फिजिकल एजुकेशन श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम सेंटर ऑर्गेनाइज फाइव डे इंटरनेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज योगा एंड होलिस्टिक मेडिसिन फ्रॉम एट टू ट्वेल्थ फेब्रुवारी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इन द मेमरी ऑफ आचार्य त्र्यंबक गुरुजी जोशी एंड एन वी करबेलकर टूडेज सेकेंड डे सेशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्टेड नाउ द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम इज योगासना कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस मीन्स इट इज अ स्पिरिचुअल एंड एसेंटिक डिसिप्लिन इंक्लूडिंग ब्रीथ कंट्रोल सिंपल मेडिटेशन एंड अडोप्शन ऑफ साइंटिफिक बॉडी पोस्चर्स प्रैक्टिस फॉर हेल्थ एंड रिलैक्सेशन so on this occasion valuable occasion we kindly invite as a resource person dr suryakant d party are you deliver his knowledgeable lecture and practices sir welcome in thank this you. program thank you thank you very much <clears throat> are you whenever we start yoga practice session or even a lecture session we must start with daily prayer let us hold your hands take a deep breath and relax <clears throat> keep your eyes closed and cheerfulness on your face in your mind om sahana bhavatu sahano bhunaktu sahavitiryam karva तेजस्वीनावधीतमस्तु मिदिशावै ओ शिषाइन द पूर्ण टेक अगेन अति exhale slowly and smoothly without any tear aware of your breathing aware about the space of be there keep your eyes closed now place your hands in gyana mudra on your knees nearly whole world is aware 
अबाउट योगी प्रैक्टिस स्पेशली आसनाज If you start from the Upanishadic period, there is a definition of ego. The sitting posture where long drawn meditation is possible. अर्थात् जिसमें लंबे समय तक ध्यान किया जा सकता है ऐसी शरीर की स्थिति को उपनिषदों में आसन कहा है देन वी कम टू भगवत गीता कीप योर बैक नेक इरेक्ट एंड सीट इन अ बैलेंस्ड वे सो दैट इज एज आसन But when we come to the classical texts like Pratyu, the whole three sutras for asana. The first, Stiram Sukham Asanam. Stir means steady. Sukh means comfortable. Asana means to sit. Sit steady and comfortable. That is known as asana, but Patanjali didn't just say the definition or the way; he also suggested the process. Prayatna shaitilya ananta samapatti bhaam. Prayatna, yatna means to try. Prayatna intense try. Shaitil relaxation in the effort that you are going to. Do. That's why, if it is translated in English, it should be effortlessness. We should not any effort. Asan should be as simple as raising our hand. When we want to raise our hand, we there is no need to think what type of movement should be done. So, asan should happen. So, and then. You have to engage your mind in the vast object like ocean or expansion of sky. So this will give you relaxation. Now, what are the outcomes? Simply, tato dunvat bhi gata ha. Marsi patanti. The conflict between afferent and efferent nerve. Or any two opposites, it will be balance. उसका जो अभिघात होता है, तो यहाँ हमने हमेशा आसन के दौरान सजगता, क्योंकि process is important. Our asanas are when we use steady means steer. That represent our physical aspect and comfort or sukha that is mental and that's why asanas are psychophysical processes. I will not say state; it's a process. So one must understand all the higher yogic practices should be performed. Maybe a pranayam, dharana, dhyan, pratyahar, some whatever it may be. So one must learn how to sit for long period of time without any disturbance. So best way we can sit that is in a meditative pose. Now, when we say 
nowadays we classify the different asanas meditative asanas cultural or corrective asanas and relax actually all asanas are relaxative all asanas are corrective and culture asanas are it's just for a beginner it can be classified but one must understand the difference between asana means yoga asana and exercise the first most important difference is the aim of the practice here physical mental and spiritual aspect is involved in the asana practice yoga asana our exercise physical exercise we are giving importance to the physical aspect and little bit towards the mental but there no spiritual aspect in general physical exercises sixth important the difference is when you are performing asana we should involved in the process of the asana so when you are performing movement from initial position to the final position of the asana it should be slow smooth and without any jerk with your whole attention and focus on the movement but in exercise it may be vigorous jerky and due to that you will always in active mode and that's why we used to say in modern physiology all exercises are sympathetic in nature anukampi sanstha ke dwara yah karya karti hai but asanas when you maintain the asana parasympathetic process is there so where there is a slow down of your respiratory rate circulatory circulation and your muscular activity but in exercise there is a acceleration or there is a increased heart rate pulse rate and circulatory system also work hard to meet the demand and that's why in exercise or workout after that we feel tired or exhausted but when you perform asana in a yogic way you will feel fresh after the practice Restless. You have to perform all the activities. Now, while doing this, you should not forget the aim. The Stira Sukham Asana can be explained in different ways. There are three words only. Some scholar used to think these are the characteristics of the asana. In your case. you will get steady and this steadiness and comfort 
is the key word while performing the asana. Now let us see some principles of asana. Very simple. If you want to practice asana for a specific purpose, the principle can be modified. If you are practicing just to maintain the health for prevention purpose, the principles will change. And if you are practicing for spiritual purpose, again the principles will change. Now, when we are talking about holistic medicine, so here nowadays yoga therapy. So in yoga therapy, when you are using the asanas, you can modify the push with the help of mechanic aids. And when you are Movement. The static space here means R. आवाज ये तो है का हरि ओम बरोबर आहे आवाज कमी आहे हॅलो हरि ओम देयर इज अ टेक्निकल डिफिकल्टी नाउ अगेन वी विल कम टू आवर discussion or the concept whenever you are practicing asana and my teacher dr vd vd bapat very nicely said when i was just young and completed my diploma in yoga education from kaivalya dham lonawala in 89 
and 90 batch. After joining Hanuman Vayam Prasarak Mandal in the department of Yoga, he simply asked me, what is the difference between asana and yoga asana? As a student, I simply laughed. But the old professor, Bapad, Dr. Bapad, simply said, when you know yoga and then do asana, that is yoga asana. When you just do the asana, that is exercise. Lassar, no, it is not like that. Asana always means yoga asana. No, no, no. He said, before understanding the principles of yoga or the concept of yoga, the aim of yoga, whatever you do, it is only asana. When you perform with the purpose of yoga, what is the purpose of yoga? Know thyself. Apne aap ko jana. Yaha laksha rakkar agar hum abhyas, repeated practice kar rahe hai, to hi vaha yoga san hoga. And most important thing, yogasana are not uncompetitive. It is process oriented. But nowadays, sorry to say, <coughs> there are different competitions in yogasana. Now I must use the term asana, not yoga asana. Because in yoga, there is no competition. So what he told me at that time before just 30 years back, now I realize he was right. He pointed very pinpoint and very particular thing that asana should be yoga asana, not only the asana. Now the term asana, it is derived from the root a everybody knows to sit. Now, on which you are sitting, it is also known as asana. But when we see yoga asana or when we say yoga asana, it is a psychophysiological nature and aim at the ultimate goal of yoga that is kaivalya. Now, when you perform asana with the aim inside your mind and when you forget in that practice, all practices are mangled, mangled each other. There is a no separation in pranayama and asana. Without asana, no pranayama can perform. While performing asana, you should concentrate on your breath. It should be slowed down. That's what Patanjali says. Tasmin sati swasa praswasa yoga gati vichedaha pranayamaha. Tasmin sati means in the state, in that state. Which state? In the state of asana, the previous sutra. Sutras. So, when you perform asana and your respiration, gati vichet takes place, that is known as pranayam, as per Patanjali is concerned. So, when we perform pranayama, we have to adopt some posture or postural pattern. Generally, nowadays, people are teaching swasayam that is breathing exercises. The purpose is totally different. In asana also, you have to use less consumption. There is a less consumption of oxygen. Very efficient movement. The ex energy expenditure in asana should be minimum. And when you are doing breathing exercises, 
you are using more oxygen so this is not good as per yogasana is concerned do all your practices with calmness and quietness of mind with whole devotion we must understand the principle of karma yoga while performing asana we should not practice it for the fruits prayatna shaitilya so if you have some goal just to recover from the my illness or i must have some health issues and that should be avoided so it's a, just the part of yogasana it is not a yogasana when you are performing asanas without expectation of any result then and then the asan become yogasana so with this brief introduction and the concept we will just see and observe how asana should be performed okay the first and foremost thing that is the relaxation nowadays people are attracting towards yoga due to increase of psychosomatic disorders because they are the disorders of lifestyle if you follow yogic lifestyle and if you perform yogic practices in a yogic way naturally these psychosomatic disorders or stress disorders will be prevented and can be overcome so when you are practicing asana just do anything with ease now let us start with shavasana always because now it see <clears throat> i have to tell you one thing that is most important in the period of patanjali and bhagavad gita and upanishad people have fitness of spine they can sit very easily for long duration of time but nowadays due to our faulty habits and lifestyle we lose the strength of the spinal muscles and that's why in hatha yogic practices there are forward bending asanas backward bending asanas twisting asanas top seater we asanas and so on and so forth because we must strengthen our spinal muscles if your spine meru dand read if it is not strong so you will not progress in the field of yoga the purpose of all the forward bending backward bending twisting top seater we and on the prone and sitting and standing position asanas is to develop the capacity to sit erect for a long period of time now that's why at least you have to perform six asanas in your day to day practice but it doesn't mean that after out of mat after going away from the mat you should not, you should forget the principle of asana if you sit for your work apply the same principle just the dhyana or in yesterday i told you the difference between intellectual concentration and dhyana in intellectual concentration there is a continuous flow of thought on a chain reaction is always there but in yogic dhyan 
there is a cessation of thought. Tatra ekatanata dhyanam. So, it only happens when you are able to perform asana in a correct way. Now, let us relax on your back. Lie down, please. Take your own time. Dono pair piche. Pair piche ki taraf karo. Aram se let ja. Focus your camera to this guy. Now, why one should start these asanas with Shavasana? Because in day-to-day -day life, there is a stressor. We are tense. And first, if you lie down, broader the base, more will be the stability, as principal says. Now, if we think you have to fight with the sleep, and that's why it's not a comfortable thing to perform Shavasana. Now take the distance, one and a half feet in your leg, relax your leg. Now place your hand just size of your body, apart from your size of the body, six or eight inches away from your hips, away, away, dur, or, or dur leja. Or do, shoulder se dhila chodu, pony se dhila chodu. Relax. Now, just pull your chest towards your chin and chin towards the chest so that the back muscles of your neck should also be in a straight line. But it should not be stressful. Be comfortable. Relax. Relax your neck muscles. Now, when we lie down, we have to witness our different body parts. You may start with observing your toes. Apne pairo ke panjo ki taraf man le jao, chetana le jao. Unko dhila chodo. क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल सेशन बहुत छोटा है इसलिए हम प्रोसेस को पूरा न करते हुए संक्षिप्त में देखेंगे रिलैक्स योर टूज उंगलियों को ढीला छोड़ो पैरों के तलवा द सोल ऑफ योर फुट फुट फिट्स एंड देन एंकल काफ मसल्स knee joint, thighs, hips, whole back, shoulders, elbows, wrist, palm, fingers of your hand should be in the relaxed state. Now relax your abdomen. Relax your chest, neck and head. Now, concentrate on your navel. Apne nabhi ki taraf dhyan do. It is moving upward and downward. When there is a air inside, it rises. And when you throw air outside, it goes down. So, this movement should be felt throughout the practice. So, simple way to focus your mind you can feel the difference. 
the whole body should be relaxed as when you will go to the bed after the whole day work. The same thing should happen here and then and then there is a parasympathetic activity will start. Now here we are concentrating on our navel. Now you can shift your focus of attention to your breath. Apne swashan ki taraf dhyan dena hai. Now be aware of your whole body. Relax your whole body. Be there. Concentration means you are pinpointing your mind towards your breath. Please don't sleep. Sona nahi hai, sajag rehna hai throughout practice. Now, what type of tension you feel in your legs, hands, back, anywhere in the body should release with exhalation. Jab aap रेचक करते हो तब शरीर में जहां कहीं तनाव खिंचाव दर्द है उसको बाहर निकालना है एंड इट शुड बी डन इन ईच एंड एवरी आसन इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग इट विथ अवेयरनेस देन दैट इज नॉट योगासन देन इट मे बी आसन और इट मे बी एक्सरसाइज After relaxing in such a posture, generally termed as Shavasan, we can start the practice of Asana. Now, Be aware about your leg. Focus your attention towards your leg. Slowly, smoothly, without jerk, join your leg together. Dhire dhire, dono pair, sajakta purvak, milaiye. Join your thumb, big toe. Now see the difference. Today we will perform Ekapad Pavana Muktasana. Now turn your palm downward, place it near your hip. धीरे धीरे से हमें आदत है जैसे ही मन में विचार आया हम कृति कर देते तो यह हमें सिंपेथेटिक एक्टिविटी की तरफ ले जाता है हमारा लक्ष्य है कि अनुकंपा अनुकंपी जो संस्थान है पैरासिंपेथेटिक उसको एक्टिव करना है वाइल डूइंग आल्सो 
we can do it with ease. Now, raise your right leg 30 degrees slowly without bending at the knee. जो सुन रहे हैं वह भी कर सकते हैं वन लेग राइट लेग ओनली उज्जवा पाय नाउ मूव इट थर्ड सिक्सटी डिग्री अपवर्ड सिक्सटी डिग्री वाइल एक्सलिंग यू हैव टू रेज यूर लेग जब हम सांस छोड़ रहे हैं उस वक्त पैर उठाना है फिर 90 डिग्री धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए डोंट ट्राई टू डू इट विथ एफर्ट बी इट एट सिंपल सी द वाइब्रेशन यदि हम आदत नहीं है धीरे धीरे करने की तो हमें यह पता चलेगा कि देर इज ए लैक ऑफ न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन ओके नो प्रॉब्लम नाउ बेंड यूर नी स्लोली ब्रिंग यूर हील टूवर्स यूर हिप नाउ ब्रिंग यूर नी नियर यूर चेस्ट घुटने को सीने के मध्य की तरफ लाइए नाउ इंटरलॉग यूर फिंगर्स एंड प्लेस इट ऑन यूर नी काफ मसल दोनों हाथ की उंगलियां फंसाओ हा अब रुको दबाना नहीं अब अगर हम इसे दबाएंगे तो ये लेफ्ट शोल्डर की तरफ जाएगी इसलिए पहले दबाने से पहले घुटने को दहने खंदे की तरफ ले जाओ टोवर्स राइट साइड नी राइट आपके लेफ्ट साइड जब नाक के सीध में इमेजिन कि उस घुटने का मध्य भाग आपके नाक के सीध में आ रहा है नाउ जेंटली अप्लाई द प्रेशर and bring that knee nearer to the chest now see how much force you are applying relax your muscles of your hands allow your shoulder to drop on the ground अपने खंदों को ढीला छोड़ो जमीन की तरफ करो अब दोनों पैरों के पंजे डाउनवर्ड तो शुड बी डाउनवर्ड बाया पैर भी टाइट करो नाउ स्लोली रेज यूर लेफ्ट लेग 30 डिग्री it should touch to your right toe big toe apne dahne pair ke angute se baaye pair ki janga lagegi touch hogi vartun ujwa paay khali ge ujwa gudga dab ha aata la paay ha ha angtha mandi var wo ha so this is the way that you should think that your body the spinal cord should be straight otherwise it will move to the left or right there will be a bad effect on your spine now after maintaining this pose while releasing the breath you have to touch your chin to your knee slowly raise your head You can take breath in between. थोड़ा सा सिर उठाया सांस खत्म हो गई फिर रुक गए सांस भरी फिर छोड़ते हुए फिर आगे लाइक दैट यू हैव टू टच यूर चीन टू यूर नी नाउ 
there should not be any voluntary movement just concentrate on your breathing breathe don't hold your breath if you want good result from yoga asana it should be maintained at least for 3 minutes at least but if you feel uncomfortable you can release the asana exactly in the reverse manner viparit kram se chhodna hai to hum kya karenge baki body waisa hi rahega dheere dheere sir ko zameen par rakhenge pair wahi rahega niche pair nahi jayega नाउ अपनी पकड़ को ढीला छोड़ेंगे हाथ की पकड़ दोनों हाथ जमीन पर रख देंगे जो बाया पैर सीधा हमने उठाया था उसे जमीन पर रखेंगे धीरे धीरे अब अपने दहने पैर को हवा में ऊपर सीधा करेंगे अनबेंड योर नी ऊपर उठाओ पैर को नाउ पुल यूर टोस टोवर्स यूर फेस अपने उंगलियों को अपने मुंह की तरफ खींचो और काफ मसल हेमस्ट्रिंग मसल को स्ट्रेच करो एडी को ऊपर ढके लो दोनों पैर दोनों नी टाइट वेरी गुड अब जैसे हमने सांस छोड़ते हुए पैर उठाया था सांस भरते हुए वापस जाना चलिए सांस भरते हुए आप 60 डिग्री होल्ड इट देयर स्वामी कोवलानंद वेरी मच इंफेसाइजेस इन दिस पोजीशन दैट व्हाइल परफॉर्मिंग सर्वांगासन हलासन वन मस्ट मेंटेन दिस 30 एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री नाउ मूव टू द 30 डिग्री स्लोली with inhalation humne uthaya tha exhalation so always remember this principle when you are bending your body forward you have to exhale when you are body bending backward you have to inhale now 30 degree and slow on the ground first it should be parallel to the ground dheere se zameen par rakho Now relax in Shavasan position. Turn your palm upward. When you perform asanas in this fashion with whole awareness of your body and breathing, you will get good result. As per modern physiology is concerned, how the stretch reflexes are being utilized. Will help to acquire good results. Generally, you have to perform the same asana in the same way with another leg. Now you understood the process. After understood or understanding the process, we should follow the same sequence whenever you perform. But it's very difficult. Just again slowly join your legs.
join your toes palm just side of the body on the ground hateli zameen par pura sharir seedha haathon ko sharir se sata lo while doing this you should be aware but it relax सजग रहते हुए शिथिलीकरण करना अब सांस को छोड़ते हुए बाए पैर को हम 30 डिग्री उठाएंगे जस्ट रिलैक्स इन दिस स्टेट ऑल्सो 60 डिग्री फुल लेग दे 90 डिग्री वाइल एक्सेलिंग now to upward bend your knee now interlock your fingers hold your calf muscles now allow your knee towards the right shoulder thoda sa pair apne dahne khande ki taraf ghutne ko lana hai wahi lana hai dabane se pehle annyatha phir nahi hoga dheere dheere koniyon ko zameen ki taraf khinchte hue khando ko zameen ki taraf rakhte hue ghutne ko seene ke madhye mein lagao टच यूअर नी इफ पॉसिबल अफकोर्स यथाशक्ति द बेस्ट प्रिंसिपल दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड यथाशक्ति एज पर यूअर कैपेसिटी नाउ रेज यूअर राइट लेग फर्स्ट टू डाउनवर्ड्स ऑफ द बोथ द लेग्स raise your right leg 30 degree it should below the so foot uh, sole of the left foot you can touch your thumb at the top of your right thigh relax yourself in this position also now while exhaling you have to lift your head now try to touch your chin or forehead to your knee in some tradition they used to touch their forehead in some tradition there is a touching of the chin to the knee both are right dr gharote taught me dr gharote who was a principal of gs college of yoga and cultural synthesis kaivalya dham lonawala this yogi taught about this yoga that yogi taught about that yoga which one is correct so he simply smile and say both are dono sahi hai to isme jhanjhat mein nahi padna 
सर उन्होंने तो वैसा बताया आप ऐसा बता रहे जस्ट मेंटेन द पोज इफ देर इज ए ट्रिमोर्स कंपनी अगर पैदा हो रही है तो रिलैक्स करो अपने आप को धीरे धीरे इसको मेंटेन करना है परंतु हम देख रहे हैं आज का युवा भी इसको मेंटेन नहीं कर पा रहा है इन रिलैक्स स्टेट क्यों क्योंकि हम सभी तनावग्रस्त है ओके धीरे धीरे सिर जमीन पर विथ इनहलेशन नीचे का पैर नीचे चला गया यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर बॉडी दहना पैर बाए पैर के अंगूठे से लगा था हरियो अब हाथों की पकड़ ढीली छोड़ो घुटने को दूर जाने दो कोनियों को सीधा होने दो दोनों हाथ जमीन पर पाम फेसिंग अपवर्ड हाथों को ढीला छोड़ो नाउ द लेग विच इज स्ट्रेट दैट इज राइट अलाउ यू यूर सेल विथ इनहलेशन प्लेस इट ऑन द ग्राउंड नाउ अनबेंड यूर लेफ्ट लेग इन द स्काय अपवर्ड घुटने को ऊपर की तरफ सीधा करो पैर के पंजे अपने मुंह की तरफ खींचो दोनों घुटने टाइट धीरे धीरे सांस भरते हुए 60 डिग्री स्माइलिंग फेस cheerfulness in the practice Thirty degree hold it there take one or two breath relax in the final in that position now slowly with inhalation relax your abdominal muscles and thigh muscles Allow your leg to the parallel to the ground. Jamin se samantar. Jane do niche. Relax in shavas. This is one asana that we perform. in a very smooth slow with attention towards your breath and relaxing the whole when you are in final position and at the end of it also as we have very little time we will do the next asan dusra asan karne se pehle swasan bilkul samanya hona chahiye uske baad hi dusra asan shuru karna chahiye theek hai ab फिर से सजगता दोनों पैर मिला लीजिए धीरे धीरे ज्वाइन यू फिट टूगेदर हम करेंगे सेतु बंदासन बेन यूअर लेग्स प्लेस यू अ फिट नियर यूअर हिप अपने दोनों घुटने को मोड़ते हुए दोनों पैर धीरे धीरे या एक एक पैर हिप के बाजू में रखना है दोनों पैरों में अंतर रखना है खंदों के बराबर नाउ इफ पॉसिबल होल्ड यूर एंकल 
अपने हाथों से अपने पैरों के टकने के ऊपर वाला हिस्सा पकड़िए पैर को खोलिए और रिलैक्स रिलैक्स टेंशन में नहीं अब ये जो घुटनों का अंतर है ये भी हमारे खंदे के बराबर रहेगा आंखें बंद ही रखो अब सजगता के साथ हमें अपनी कमर को उठाना है उठाइए विथ इनहलेशन बिकॉज इट इज बैकवर्ड पे फिर पीठ को उठाइए और पेट को अपने मुंह की तरफ खींचिए नाउ ट्राई टू टच यूअर चीन टू यूअर चेस्ट और चेस्ट टू द चीन वेरी गुड इन दिस पोजिशन यू हैव टू ब्रिंग यूअर नीज टूवर्स यूअर हेड अपने घुटनों को अपने तरफ खींचने से सीना पूरा खड़ा हो जाता है it should be vertical the chest now in this position also you should relax the whole body observe your breathing if it is abdominal allow it if it is a thoracic allow it kyunki har kisi ka इतना फिटनेस नहीं होता है कि वह अपनी चेस्ट अपने चीन से लगा दे पेट को जितना ऊपर कमर को जितना ऊपर उठा सकते हो उतना उठाना चाहिए अपनी मर्यादा के अनुसार अब इसमें जो हाथों में तनाव है जंगाओं में तनाव है उसको रिलैक्स करो पोजीशन वही रखना है If you maintain this pose for थ्री minutes with ease, then and then you will get good result. So today we have seen the concept of asana and we are practicing how it should be practiced and how it should be maintained now if possible you can take out your mind and allow it to see that you are seeing a vast ocean mahasagar mein aap ek tel ke boond ki tarah float ho rahe ho charo taraf पानी ही पानी है यूअर ब्रीदिंग इज नथिंग बट द वेव इन द ओशन एज वी आर नॉट कंफर्टेबल सी when he shift his mind his back goes down chest move away from the chin so this relaxation should be there don't force yourself that last the principle but not the least the instead of final position अंतिम स्थिति के अपेक्षा आधारभूत स्थिति ज्यादा महत्व की पूर्ण है जिसमें आप और रिफ्लेक्स से के साथ सहज हो जाते हैं कंफर्ट महसूस करते कम बैक टूवर्स योर बॉडी अगेन अवेयरनेस ऑफ द बॉडी नाउ यू हैव टू रिलीज दिस आसन इन द रिवर्स वे विपरीत धीरे धीरे पीठ जमीन पर लगाना कमर नहीं पीठ हाँ सी द डिफरेंस हाँ फिर 
अपने हिप्स बटक्स को धीरे धीरे जमीन की तरफ जाने दो मेंटेन डिस्पोज जल्दी से हाथ छोड़ दिए और पैर सीधा कर दिए ये कभी नहीं करना यही सीखना है हमें चलो दोनों हाथों को शवासन की स्थिति में ले आओ नाउ सी द मूवमेंट ऑफ योर एबडोमिन नाभि कॉन्सेंट्रेट ऑन यूर नेवल तो कैसे नीचे ऊपर हो रहा है ये जब तक न्यूनतम न हो तब तक इसी पोजीशन में रुकना चाहिए बेटर है कि हमने शुरुआत शवासन में की थी तो धीरे धीरे पैर भी सीधे कर देंगे पर घुटने अगर मोड़ कर रखते हैं तो हमारी पूरी पीठ रीढ़ की हड्डी जमीन से समांतर होती है और इसी में रियल रेस्ट मिलता है आराम हमें तभी मिलता है जब हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी जमीन से समांतर हो जमीन के करीब हो धीरे धीरे पैरों को सीधा कीजिए अगर आपने एक एक पैर किया है तो एक एक पैर कीजिए दोनों पैर को आपने साथ में लाया है तो दोनों पैर को दूर ले जाइए परंतु धीरे धीरे एडियो को घिसते हुए घिसना मतलब दबाना नहीं पर उठाना भी नहीं पैर अगर उठा दिए तो जर की एक्शन हो जाती है टच रहेगा केवल आराम से रिलैक्स रिलैक्स अपने आप को ऑटो सजेशन देना कि मैं मेरा दहना पैर सीधा कर रहा हूं मैं मेरा दहना पैर सीधा कर रहा हूं वेरी गुड नाउ द अदर अभी आपने दहने पैर को ही पूरा ढीला नहीं छोड़ा है ढीला छोड़ो रिलैक्स रिलैक्स अपने आप पंजा साइड में गिर जाएगा जब आप रिलैक्स छोड़ दोगे रिलैक्स चलो दूसरा पैर सीधा करो तो हमने एक फॉरवर्ड बेंड का आसन किया जिसका नाम था एक पाद पवन मुक्त आसन ये दोनों पैर से किया जा सकता है हमने सेतु बंदासन को देखा सेतु यानी ब्रिज बंद यानी बांधा बांधा हुआ जो पुल है ब्रिज है उसका पोजीशन हमने लिया था इसमें एडवांस में दोनों घुटने को मोड़कर पश्चिम पवन मुक्त आसन करते हैं और सर्वांग आसन से फिर हम सेतु बंद आसन में जा सकते हैं और उसमें हम अपने हाथ अपने कमर के पीछे रखते हैं और दोनों पैरों को घुटनों को सीधा कर कर तलवे जमीन पर रखने का प्रयास करते हैं तो ये एडवांस पोजे से तो हमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सरल आसन पहले और जटिल आसन बाद में इस प्रकार से सीखना भी चाहिए और रोजमर्रा के जिंदगी में भी ऐसा ही अभ्यास करना चाहिए चलिए अब अगर आपका श्वसन सामान्य हो चुका है यू कैन टर्न योर बॉडी टूवर्स राइट एंड सिट अप दैनी करवट लेकर उठकर बैठ जाइए आंखें खोलना नहीं बी कंफर्टेबल स्माइलिंग फेस अंदर ही अंदर प्रसन्न चित्त चेयरफुलनेस ऑफ माइंड नाउ 
we will perform vakrasana twisting pose अपने बाएं पैर को दहने घुटने के पास खड़ा कीजिए बाएं पैर का तलवा दहने पैर के पास अंदर से खड़ा कीजिए वेरी गुड घुटना ऊपर की तरफ वेरी गुड अब आगे का जो पैर है उसको सीधा रखिए राइट लेग का टो अपवर्ड नाउ raise your both hands sidewards up to shoulder level now turn to the left side apne shoulder line ko pura 90 degree ghumaiye dahna pair seedha hai dahna haath उसके ऊपर है बाया हाथ पीछे है अब पीछे का जो हाथ है वो रीढ़ के हड्डी के पीछे जमीन पर रख दो प्लेस इट ऑन द ग्राउंड जस्ट बैक साइड ऑफ योर स्पाइन दहना हाथ बाएं घुटने के ऊपर क्रॉस करते हुए बाएं पैर का अंगूठा पकड़ो या पैर पकड़ो Now raise your chest and head upward. ये महत्व अब अपनी ठुड्डी को पीछे के खंदे की तरफ ले जाइए फिर से शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव दीजिए Now maintain this pose. as much as you can try to relax more and more in final position this asan is introduced by swami kuvelanand as there is a machindrana produces that asan in his name he said machindra asana and nowadays there are ardha machindra asan but people are not able to perform that so we must start simple to complex so this vakrasana twisting pose see your shoulder line should be parallel to your right leg apne dono khande दहने पैर के जैसे उसी लाइन से समांतर होने चाहिए सीना उठाकर रखो अब विपरीत ढंग से आसन छोड़ना है इसमें भी हमें धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए तीन मिनट तक करना है तो हम बाई तरफ फेस ले आएंगे दहने हाथ को सीधा उठाओ खंदे तक बाया हाथ पीछे उठाओ खंदे तक धीरे धीरे फिर आगे की तरफ कम बैक स्लोली पाम शुड बी फेसिंग डाउनवर्ड नाउ प्लेस योर हैंड जस्ट साइड ऑफ योर हिप्स fingers forward now unbend your knee ghutne ko seedha kar see the jerk principle pata hai without jerk par phir bhi jab hum karte hain to wah aadat vash hum usko jhatka लग ही जाता है सो so, हमें सजग रहना इसी आसन को दूसरी तरफ से करना है देर इज नो नीड टू परफॉर्म मोर आसन इन वन डे प्रैक्टिस चलिए आप अपने आप कीजिए धीरे धीरे आपको टेक्निक 
करीब करीब बता चुका हूं तब तक के मैं आपसे कुछ प्रिंसिपल्स की बात करता हूं योगासन अवेयरनेस बहुत जरूरी है सजगता नो जर की मूवमेंट करो अपने आप से आपका स्पीड बढ़ गया शोल्डर दोनों टाइट रखना बाहर खोल के रखना फिर उसको ट्विस्ट करना पीछे का हाथ रीढ़ के हड्डी के सीध में रखना है जमीन पर आगे का हाथ दहने घुटने के ऊपर से निकालकर दहने पैर को पकड़ना है अब जो लोग नहीं पकड़ सकते हैं वह केवल अपने कोहनी से अपने घुटने को पकड़ कर रखेंगे और खंदों को ट्विस्ट करेंगे अब शरीर को ऊपर की तरफ खिंचाव दो ट्राई टू रिलैक्स मोर एंड मोर मेंटेन दिस पोज एज मच एज यू आर कंफर्टेबल lie down on back observe your breathing or focus your 
अवेरनेस टूवर्स यूअर नेबल We have seen three asanas: one forward bend, one backward bend, and one twisting. Now, one top seater bend means generally vipareet karni. Generally, ham apne pairo par khade rehte. We stand on our leg. Head upward. Now in top seater we asana. You have to reverse it. Vipareet karni. Asan karna hai. Vipareet karni. Vipareet karna yani jaise ham hamisha rehte hai usse vipareet yani ulta. Chaliye dhire dhire. If you are relaxed, dono pair aapas mein milaiye. अंगूठे मिलाइए हथेलिया जमीन पर हिप के पास पूरा शरीर सीधा बी अवेयर ऑफ योर होल बॉडी पूरे शरीर के प्रति सजगता अब जैसे हमने एक पाद पवन मुक्तासन में पैर उठाया था तीस डिग्री साठ डिग्री नब्बे डिग्री वैसा ही दोनों पैर साथ में उठाने थर्टी डिग्री घुटने सीधे रखना पंजे कहीं पर भी आप टू तो पॉइंटेड भी कर सकते हो और सीधे भी रख सकते हो वेयर यू फील कंफर्टेबल टू पॉइंट एट मेंटेन नी शुड बी स्ट्रेट सिक्सटी डिग्री रिलैक्स योर सेल्फ नाइंटी डिग्री अब अपने पैरों को सिर के ऊपर की तरफ ले जाना है और अपने कमर को नीचे से हाथ का सपोर्ट देना है और पैर ऊपर आसमान की तरफ खींचने हैं चलो विपरीत करनी पोजीशन दोनों पैर और सिर की तरफ ले जाओ कमर उठाओ हिप उठाओ ले जाओ ले जाओ ऊपर सपोर्ट दो पैर सीधे करो ऊपर 90 डिग्री पूरी कड़े दाखवा पूरी तो चांगला है और पैर सीधे करो नहीं सर्वांग आसन नहीं करना विपरीत करनी हाँ कमर पेरी पैर सीधे करो जमीन इला परपेंडिकुलर जमीन से परपेंडिकुलर लेग पाय पाय मांगी वरचे पाय मागे वरचे पाय मागे वरचे हा बस एवड थ आखे बन विपरीत करनी हाथ नीचे से लगाओ तो सपोर्ट रहेगा हा यस ट्राई टू रिलैक्स इन द फाइनल पोजिशन एज वी हेव लेस टाइम I will not ask you to maintain it for long time. चलिए slowly अब विपरीत ढंग से छोड़ना है पैर को अपने सिर की तरफ ले जाओ जैसा बैलेंस हो जाए हाथों को सीधा कर दो अब पीठ जमीन पर लगाओ धीरे धीरे बैक ऑन द ग्राउंड फिर हिप मेंटेन द नाइंटी डिग्री पोस्ट रिलैक्स नाउ सिक्सटी डिग्री
घुटने टाइट टो पॉइंटेड थर्टी डिग्री मेंटेन सांस भरते हुए धीरे धीरे पैर जमीन से समांतर धीरे से पैर जमीन पर रिलैक्स इन शवास अभी तक हमने चार आसन देखे अब इन चार आसनों को हम रोजाना बदल सकते हैं जहां फॉरवर्ड बेन में हमने पवन मुक्त आसन किया वहां पश्चिम उत्तान कर सकते हैं पाद हस्तासन कर सकते हैं जितने भी आगे झुकने वाले आसन है वो रोजाना अलग अलग हम ले सकते हैं शवासन में अपने दोनों पैर ढीले छोड़ दो वेरी गुड हाथों को ढीला छोड़ो ओके okay. अब हमें अपने स्थान पर खड़े होना है दहनी करवट लेकर धीरे से खड़े हो जाओ अब जब हम खड़े हैं तो हमें सजगता लानी है अपने बॉडी में बी अवेयर अबाउट योर सोल सोल ऑफ योर फीट अपना भार पैरों के पंजों की तरफ ले लो हाथ बाजू में फिर एडी की तरफ यूज योर कंप्लीट सोल इफ पॉसिबल कीप योर लेग पैलर टू ईच अदर अंगूठे मिलाओ एडिया मिलाओ जो जिनकी उम्र ज्यादा है जो ये बैलेंस नहीं कर पाते वो दोनों पैरों में खंदे के बराबर अंतर ले सकते हैं अब है लैटरल बेन साइड में झुकना अर्धकटी चक्रासन फिर इसमें त्रिकोण आसन भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है फेस से श्वसन की तरफ ध्यान स्माइलिंग फेस सीना उठा हुआ खंदे पीछे की तरफ शरीर और मन दोनों प्रसन्न अपना बाया हाथ बाई तरफ खंदे तक धीरे धीरे उठाइए नाउ स्लोली टर्न यू पाम अपवर्ड धीरे 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 अब खंदे को बाहर की तरफ खींचते हुए हाथ को बाहर की तरफ खींचते हुए पूरा हाथ सीधा सीधा कान से सटा ऊपर हड़ो 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 धीरे धीरे स्लोली वेरी स्लोली विथ अवेयरनेस व्हाट यू आर परफॉर्मिंग प्रोसेस के प्रति भी सजगता कान से सटाने के बाद उसको खींचो ऊपर की तरफ और ये स्ट्रेच महसूस होना चाहिए एडी तक और ऊपर खींचो हाथ को अब धीरे धीरे दहना हाथ अपने घुटने की तरफ ले जाओ दहनी तरफ झुको आगे नहीं पीछे नहीं साइडवर्ड इमेजिन करो कि आप सीधा आगे देख रहे हो अगर बैलेंस नहीं होता तो आंखें हम खोल सकते हैं शुरुआत के अभ्यास में
स्ट्रेच यूर अपर आर्म ऊपर का हाथ खींचो कान से सटा रहेगा ट्राई टू रिलैक्स इन दिस पोजिशन आपकी दहनी बाजू रिलैक्स रखो और बाएं बाजू को खोलना है मेंटेन द बैलेंस पेट अंदर की तरफ सीना उठा हुआ इसमें भी धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए दो से तीन मिनट कम से कम योग अभ्यास में कंसेप्ट ऑफ आसन में आसन जय का भी कंसेप्ट है जब किसी आसन में आप तीन घंटा अट्ठावन मिनट बिना हिले डुले बिना अच्छी कलचल किए रुक जा सकते हो तो समझ जाना उस आसन को आपने जीत लिया यू कॉन्कर्ड दैट आसन चलिए स्लोली कम बैक पहले हाथ और सिर ऊपर की तरफ सीधा करो और धीरे और धीरे सजगता के साथ सजगता के साथ खींचो ऊपर हाथ को नीचे कैसा आ गया साइड में धीरे 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 बाजू में अप टू शोल्डर लेवल टर्न यू पाम डाउनवर्ड धीरे धीरे हाथ शरीर के साथ मिला दो अलाउ यूर हैंड स्लोली एड टू यूर बॉडी रिलैक्स टेक द डिस्टेंस बिटवीन यूर लेग सिक्स इंचेस the same asan you will perform with the right hand samatvam yoga uchyate uthaiye dahina hath dahini taraf pair ko dur hi rakhiye 6 inch ka faasla shoulder distance waise aage chalkar hame yah mila kar rakhne hain हथेली ऊपर की तरफ स्लोली रेज योर हैंड खंदे को और हाथ को बाहर की तरफ खींचते हुए उठाना ओपन यूर शोल्डर कान से सटाओ खींचो और ऊपर की तरफ अब बाया हाथ बाएं घुटने की तरफ जाने दो और ऊपर से कमर के ऊपर का शरीर आपके बाई तरफ मोड़ो चेहरे पर प्रसन्नता आनंद में ग्रेसफुल मूवमेंट विदाउट जर खींचो हाथ को ऊपर दोनों पैरों पर समभार जब पैर अलग अलग है तो यह हमें सोचना है कि हमारे दोनों पैरों पर भार इक्वल हो कान से सटाओ हाथ लाइक दिस यू हैव टू मेंटेन दिस आसन बट वी हैव वेरी लेस टाइम इन आवर presentation or class or demonstration please come back slowly kicho upar laate hue bhi wapas aate hue bhi sequence se jis sequence se kiya theek uske viparit sequence se chhodna baju mein iske baad ek aakhri asan hum lenge संतुलनात्मक आसन जिसका नाम है रिक्शासन रिलैक्स पहले थोड़ा आराम अब रिक्शासन में आंखें बंद करके करना 
बहुत लोगों के लिए मुश्किल होता है तो जब तक आप पूर्ण सीखते नहीं तब तक आंखें खोल सकते हो परंतु अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो फिर हम आंखें बंद करके भी आसनों का ही आसन का अभ्यास करना चाहिए चलिए जेंटली ओपन यूर आईज लुक फ्रंट स्ट्रेट विथ स्माइलिंग फेस रिलैक्स रिक्शासन चॉइस इज यूअर्स यू कैन फर्स्ट यूज यूअर राइट लेग और लेफ्ट लेग बट वेन यू आर परफॉर्मिंग पवन मुक्त आसन विथ वन लेग यू शुड स्टार्ट विथ राइट लेग बिकॉज द असेंडिंग कॉलम इज टोवर्स द राइट so first you have to press your right side of the stomach then the left side now here we are most of the people on the earth they are right handed and that's why they use their left leg more so stand on your left leg fold your right leg place the thumb towards ground and knee sideward and heel at the perineum region look straight forward little bit 5 degree upward now both hands sideward with balancing aur khande tak uthao dono agar hame aage ka balance nahi hota hai to isi ko pehle kuch dino tak maha tak abhyas karna chahiye अब इसमें भी आग बंद करके हम देख सकते हैं कि कैसे हमारा शरीर बैलेंस करता है धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर हाथी लिया ऊपर की तरफ टर्न यू पाम अपवर्ड अब दोनों हाथों को सिर के ऊपर मिलाओ कोने से सीधे खंदे खींचते हुए ऊपर की तरफ stretch it upward there are different positions of the hands in rakshasana somewhere especially in hanuman vayam prasarak mandal's tradition the hand should be folded in front of the chest namaskar mudra dono haath नीचे अपने सीने के सामने ले आओ कोनियों को मिलाते हुए आगे हाथ मिलाओ पहले कोनिया चलो धीरे धीरे ये जो अंगूठे है हमारा जहां सीना समाप्त होता है पेट शुरू होता है वहां पर दोनों अंगूठे स्पर्श करने चाहिए रक्षासन क्योंकि हम ताड़ासन में स्ट्रेचिंग अपर कर ही लेते हैं तो रिक्शासन में हाथ सीने के सामने खासकर स्टर्नम के आखिरी हिस्से को अगर हम दबाते हैं तो अवेयरनेस और बढ़ जाता है स्लोली कम बैक धीरे धीरे हाथ ऊपर Stretch it upward, sideward दे खोलो दोनों हाथ कंधे के सीध में बाजू में हथेलिया जमीन की तरह पाम फेसिंग डाउनवर्ड धीरे से हाथ धीरे 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 सजगता के साथ छोड़ नहीं देना नीचे ले आओ हैंगिंग पोजिशन में खंदे से लटक रहे ऐसे धीरे 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 और अपना पैर धीरे धीरे जमीन पर रखो हमने शुरू किया था दोनों पैरों में अंतर अब पैर मिल गए 
तो हम सजग नहीं है चलिए इसी आसन को दूसरी तरफ से किया जाना चाहिए परंतु हम इसे ड्रॉप कर देते हैं पर जो अभ्यास कर रहे हैं उन्होंने दोनों तरफ से करना चाहिए तो हमारे आसन हो गए केवल पांच कौन से कौन से फॉरवर्ड बेंडिंग का एक बैकवर्ड बेंडिंग का एक ट्विस्टिंग का एक टॉपसी टर्वी का एक और स्टैंडिंग में बैलेंसिंग का एक अब हम करेंगे आखिरी जो हमने पहले किया था शवासन लाई डाउन ऑन योर बैक धीरे से बैठ जाओ धीरे धीरे दहनी करवट लेते हुए लेटना उठना और लेटना दहनी करवट लेते हुए दहनी तरफ थोड़ा सा फेस करो हा आराम से वेरी गुड दोनों हाथ साइड ऑफ द बॉडी बॉडी साइज से थोड़ा दूर आठ से दस इंच छ से आठ इंच इट्स शुड बी इन कंफर्टेबल पोजिशन दोनों पैर ढीले दोनों हाथ ढीले ऑब्जर्वर मूवमेंट ऑफ एबडोम नाभि पर ध्यान नेवल सी हाउ इट इज मूविंग अप एंड डाउन अलाउ इट टू स्टेबल सो इन थ्रू आउट प्रैक्टिस इफ यू कीप यूर आईज क्लोज एंड ऑब्जर्व यूर ब्रीदिंग इट विल गिव यू गुड रिजल्ट बी अवेयर ऑफ योर बॉडी पूरे शरीर की प्रति सजगता नाउ टर्न टू द राइट एंड सीट दैनिक करवट लो और उठ कर बैठो धीरे धीरे सहजता के साथ आराम से और ये छ के छे आसन केवल ध्यानात्मक आसन में बैठने के इसके बाद फिर हम आगे प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं वो हम कल की क्लास में देखेंगे आज इतना ही अपने हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाइए सीना उठाइए चेहरे पर प्रसन्नता तीन बार ओम चैंटिंग वो अल्प समय के लिए मकार को लंबा खींचना है ओ
दोनों हथेलियों को रब कीजिए एक दूसरे पर रब यू पाम ऑन ईच अदर प्लेस इट ऑन यूर आईज एंड फेस जेंटली ओपन यूर आईज एंड रिमूव यूर हैंड सीट कंफर्टेबली हरी यू आज इतना ही डेफिनेटली एक्सप्रेस बाय डॉक्टर एस डी पाटिल सर very beautifully they can express their yogic practices plus also we very much thankful from our organization and with their sadhaka there are two sadhaka one is karan and second is dipti they also doing gratefully asnas with their expressions and with the awareness so i would also thankful them also we thankful to technical officer sri sandeep ji mandale and pranay ji pawar we also thank you great uh direction take their camera and dhanyawad sabika jo iske is karyakram ke saath jude hain tatha jinhone iske liye athak parishram kiya un sabhi ko main dhanyawad deta hu usse ke saath please 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 सेशन अभी खत्म होता है दूसरा सेशन इलेवन थर्टी साढ़े ग्यारह बजे ठीक यही पर शुरू होगा तभी तब तक हम आपसे विदा लेंगे धन्यवाद